எல்லாரும் வந்து சினிமாவை தப்பு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதாவது ஆந்திராவில் நல்லா இருக்குது கேரளாவில் நல்லா இருக்குது தமிழ்நாட்டில் சரியில்லைன்னு நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம நடிகர் சங்கத்தில் ஒற்றுமை இல்லை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ஒற்றுமை இல்லை எப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லையோ அடுத்தவங்க வேடிக்கை தான் பார்ப்பாங்க அதுதான் பிரச்சனை முதல்ல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சரி திருத்திக்கணும் அடுத்தவங்களே தப்பு சொல்லிட்டு இருந்தால் பிரயோஜனமே இல்லை ஹீரோவை நம்பி படம் பண்ணாதீங்க கதையை நம்பி ஹீரோவை போடுங்க அது பண்ண மாட்டேன்றாங்க நல்லா நல்ல இயக்குநர்களுக்கெல்லாம் தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறது கிடையாது ஏன் இருக்கிற கிடைக்குது அது அதிர்ஷ்டம் நினச்சிக்கணும் ஸோ அந்த அதிர்ஷ்டத்துலேயே எல்லோரும் பயணம் பண்ணுவோம் ஸோ தப்பு சொல்லி பய பிரயோஜனமே இல்லை இங்கே சரி திருத்த வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது முதல்ல எல்லாமே சரி திருத்தணும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை முதல் சரி திருத்தணும் எல்லாமே நினைக்கணும் அந்த பதவிக்கு வரவங்க எந்த சுயநலம் இல்லாமல் அந்த பதவியில் இருக்கணும் அது ரொம்ப 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 அவசியம் ஏன்னா வரவங்க எல்லாம் சுயநலத்தோடையே வந்தால் என்ன ஆறுது எப்படி சரி திருத்துவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர்கள்லாம் வந்து அந்த பதவிக்கு வருது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வந்தாங்கன்னா சினிமா நல்லா இருக்கும் ஆந்திராவில் பொழுதுபோக்கு இல்லை சினிமாவை வந்து அவங்க உயர்வாக பார்க்குறாங்க அதுதான் மிக சிறந்த ஒரு பொழுதுபோக்கு நினச்சிட்டு அவங்க கொண்டாடுறாங்க தமிழ்நாட்டில் நிறையா பொழுதுபோக்கு இருக்குது ஸோ இந்த சினிமாவை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக்குனா தான் அவங்களும் வந்து பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சதை அவங்க பார்ப்பாங்க கட்டாயப்படுத்த முடியாது இல்லையா ஏகப்பட்ட படங்கள் வருது தியேட்டருக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க தூக்கிட்டு இன்னொரு படத்தை போட தான் செய்வாங்க அது நம்மளோட துரதிருஷ்டம் ஸோ தப்பு சொல்லி லாபமே இல்லை எனிவே முன்னெல்லாம் வந்து தெருவில் வந்து பக்கத்து வீட்டு பசங்களோட நாங்கள்லாம் வந்து விளாடுவோம் இப்போல்லாம் வீட்டிலே பசங்கள் வந்து எல்லாம் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல்லாம் போயிட்டாங்க வெளியில் போய் அவங்க விளாடணும்னு முயற்சியே பண்ணுறதில்ல ஸோ பெற்றோர்களோட அவங்களோட கவனம் இருக்கணும் அதாவது பசங்களை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போய் தெருவில் போய் விளாட சொல்லணும் வெயிலில் கருத்துருவாங்க இல்லை அடிபட்டுரும் அப்படின்னு நினச்சா என்ன ஆகும் முடியாது இப்போல்லாம் பாருங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் மினரல் வாட்டர் தான் குடிக்கிறோம் ஏன்னா இம்யூனிட்டி கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏற்படுத்தணும் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து டிஜிட்டலில் பசங்கள் இந்த அளவுக்கு அவங்க இன்வால்வாக இருக்காங்கிறத நம்ம முதல்ல கவனம் செலுத்தணும் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது பேரண்ட்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் கொ குழந்தைங்களோட லைஃப்பில் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் வி மேக் இட் அ பாயிண்ட் எங்கள் வீட்டில் வி மேக் இட் அ பாயிண்ட் கிட்ஸுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் டிஜிட்டல் அலவுடுன்னு அதே மாதிரி பண்ணணும் இட்ஸ் நைஸ் அந்த மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு சமுதாய நோக்கத்தோட ஒரு ஒரு க ஒரு விஷயத்தை வந்து வெளிப்படுத்தணும் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணுன்றதுக்காகவே அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு படம் எடுத்ததுக்கு ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் ஐ விஷ் அண்ட் ப்ரே சச் ஃபிலிம்ஸ் ரன் ஐ ஒன்லி ப்ரே ஃபார் இட் அவர் ரொம்ப ஒரு அருமை சந்திரன் சார் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பர்சன் வெளிநாட்டிலே நீங்கள் வந்து சினிமாவில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் நல்ல படம் பண்ணணும் ஜெயிச்சுட்டு போகணுன்ற ஆர்வத்தோடு வராரு அவர் ஜெயிச்சார்னா இன்னும் பத்து பேர் இருக்காங்க காத்துட்டு இருக்காங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான வழி ஏற்படணும் அவ்வளோதான் யூ ஜஸ்ட் ப்ரே அண்ட் ஹோப் இட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் நம்ம வேர்ட் ஆஃப் மவுத் இருக்கு இல்லையா அது இந்த படத்துக்கு அமைஞ்சு இந்த படம் நல்ல வெற்றிகரமான ஒரு படமாக அமையணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஃபார் ஹிம் இஸ் அ வெரி வெரி ஆனஸ்ட் பர்சன் ஏன்னா அவர் கூட ஆல்ரெடி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்தில் என்ன தவறுகள் தெரிஞ்சு கூட அவர் வந்து நிறைய ஏமாற்றம் இருந்துச்சு அந்த படத்தில் அவருக்கு அப்போ கூட அவர் வந்து கைவிடவே இல்லை மேற்கொண்டு அந்த படத்துக்கு என்ன பப்ளிசிட்டி காசு தேவையோ அதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணார் நெவர் லெட் அஸ் டவுன் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சச் ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்கணும் ஐ விஷ் அண்ட் ஹோப் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் ஃபார் 